இந்த சங்கீதத்தை நீங்க வாசிப்பீங்க என்று சொன்னா த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ் ஐந்து விதமான சூழ்நிலைகள்ல அவருடைய ஜனங்கள் கடந்து போகிறத நம்ம பார்க்கும் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் கத்த நமக்கு நன்மை செய்து நம்முடைய தம்முடைய நன்மையை நமக்கு காண்பித்து பிரியமானவர்களை நாம் சேர வேண்டிய துறைமுகத்தில் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கிறார் ஒருவேளை நம்முடைய முற்றாள்தனம் என்னுடைய புத்தியினத்தினால என் பொண்ணு அழுகி நாற்றம் எடுக்கிறது இல்லை நான் தேவ ஆலோசை அசட்டை பண்ணேன் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நோய் கண்டு ஒடுங்கி போகிறேன் சகல போஜனமே எனக்கு அரோசி இருக்குது என் ஆத்மா கரைந்து போகுது அந்த சூழ்நிலை அவரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரனை விடுவித்தான் என் சந்ததியை கத்தர் ஆசிர்வாதம் எந்த சூழ்நிலை கத்தர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கு கத்த தாழ்விலிருந்து உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கு இந்த நெருக்கத்திலிருந்து கத்தர் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கு இந்த ஊழியில் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாரு கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள கத்தருடைய தீர்க்க தரிசன செய்திக்குரிய தியானத்துக்குரிய தலைப்பு மீட்பர் நமக்கு செய்யும் அதிசயங்கள் ரிதிமஸ் மாவலஸ் ஒர்க்ஸ் டுவர்ஸ் ரிதிமஸ் மாவலஸ் ஒர்க்ஸ் டுவர்ஸ் இந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கும்போது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க பிரியமானவர்களே ஒரு வசனம் மாறி மாறி நான்கு முறை வருவதை கவனித்திருப்பீர்கள் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனம் பதினாறாவது வசனம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அதே போல் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு இதில் ஒரே மாதிரி ஒரு ரிஃப்ரைன் ஒரு அனுபல்லவி போல் ஒரு வார்த்தை மாறி மாறி வருவதை கவனித்திருப்பீர்கள் அதை வாசித்து நாம் இந்த தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவோம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசியுங்கள் அவருடைய கிருவி நிமித்தமும் மனு புத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக அவருடைய கிருவை நிமித்தமும் மனு புத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக பதினாறாம் வசனம் வாசியுங்கள் அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக அவரை துதிப்பார்களாக இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க அவர்கள் கத்திரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் துரித்து ஸ்தோத்திரவாதிகளை செலுத்தி அவருடைய கிரியைகளை ஆனந்த சத்தத்தோடு விவரிப்பார்களாக அவருடைய கிரியைகளை ஆனந்த சத்தத்தோடு விவரிப்பார்களாக முப்பத்தி ஒன்று வாசிங்க அவர்கள் கத்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனு புதருக்கு அவர் செய்கிற அரிசயங்களை நிமித்தமும் துரித்து ஜனங்களின் சபையிலே அவரை உயர்த்தி மூப்பர்களின் சங்கத்திலே அவரை போற்றுவார்களாக சபையின் நடுவே சாட்சி சொல்லி எல்லா மூப்பர்கள் மத்தியிலேயும் அவரை போற்றுவார்கள் ஏனென்றால் அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் அவர் நமக்கு செய்த அதிசயங்களின் நிமித்தமும் பெரிய மாலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஓ தேட் அ மென் வுட் ப்ரைஸ் த லார்ட் ஃபார் ஹிஸ் குட்னஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் வெறுமனே கிருபை கிருபை என்று மாத்திரமல்ல அவருடைய ஃபேவர் அவர் நமக்கு செய்த நன்மை குட்னஸ் அவருடைய தயவு இந்த எப்ரே சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஃபேவர் தமிழில் தயவு லவ்விங் கைண்ட்னஸ் என்றெல்லாம் கூட நம்ம சொல்லலாம் தயவு என்று சொன்னால் 
தத்துவ ரீதியாக ஃபிலாசபிக்கலி எ டிசையர் டு டூ குட் எ டிசையர் டு டூ குட் ஹியர் வி சி காட்ஸ் டிசையர் டு டூ குட் டு இஸ் பீப்புள் தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு செய்ய நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பம் அவருடைய விருப்பத்தின் நிமித்தமும் அவர் செய்த அதிசயங்களின் நிமித்தமும் ஃபார் ஆல் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்ஸ் டு த சில்ட்ரன் ஆஃப் மென் மனு புத்திரருக்கு குறிப்பாக அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பிரியமானவர்களே பலவிதமான சூழ்நிலைகள் உண்டு எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் நெருக்கப்படுகிற வேலைகள் உண்டு இந்த சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசிப்பீங்க என்று சொன்னால் த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசட்ஸ் ஐந்து விதமான சூழ்நிலைகள் ஐந்து விதமான சூழ்நிலைகளில் அவருடைய ஜனங்கள் கடந்து போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவது இந்த சங்கீதத்தினுடைய ஒரு ஊறு வரை தி அவுட்லைன் ஆஃப் திஸ் சாங் இந்த சங்கீதத்தினுடைய ஒரு அவுட்லைனை நான் உங்களுக்கு தரேன் த ஃபஸ்ட் த்ரீ வேர்சஸ் வர்ஸ் ஒன் டு த்ரீ அது வந்து திறவுகோல் வசனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் திறவுகோல் வசனங்கள் கீ வேர்சஸ் அந்த வசனங்களை வைத்தான் நம்ம உள்ள நுழைகிறோம் வேர்சஸ் ஃபோர் டு நைன் நான்குலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் பிரியமானவர்களை வழி அறியாமல் அலைந்து திரிந்த காலம் வாண்டரிங் இந்த வில்டர்னஸ் நாட் நோயிங் வே 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 ஆர் கோயிங் எங்கே போகிறோன்னு தெரியாது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது அப்படி அலைந்து திரிந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஹவு த லாட் பெர்ஃபார்ம் ஹிஸ் மாவலஸ் ஒர்க்ஸ் டு ஹிஸ் சில்ட்ரன் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் டிசையர் டு டூ குட்னஸ் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பத்தின் நிமித்தம் அவர் தம்முடைய மக்களுக்கு செய்த அதிசயங்கள் அது வேர்சஸ் ஃபோர் டு நைன் நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே வேர்சஸ் டென் டு சிக்ஸ்டீன் பத்து முதல் பதினாறு வசனங்கள் கட்டுண்டு இருளில் கிடக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பைண்டிங்ஸ் த்ரோன் இன் டு அ டஞ்சன் ஒரு சிறை இருப்புக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு கார் இருளில் மாட்டிக்கொள்கிறோம் ஹவு த லார்ட் ரிதீம்சஸ் ஃப்ரம் ஆல் தோஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் ஹீ லீட்ஸஸ் இன் த பாத் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃபார் இஸ் நேம் சே த லாஸ்ட் சூழ்நிலிருந்து தேவன் நம்மை விடுவித்த அந்த கிடங்கிலிருந்து தூக்கி எடுத்து நம்முடைய கால்களை நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார் ஃப்ரம் வேர்ஸ் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஒரு மூன்றாவது பாதையை பார்க்குறோம் From verse 17 to 22, செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் மட்டும் நோய் கண்டு மரண வாசலை தட்டும்போது பெரியமானவர்களே உண்மையாகவே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஒரு மூன்று முறை குறிப்பாக சொன்னார் மரண வாசலை தட்டி ஆனாலும் இன்றைக்கு கத்த தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கி இன்றைக்கு இந்த ஊழிய பாதையிலே நிறுத்தி இருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஸோ வென் வி சி இஸ் குட்னஸ் அவருடைய கிருபை நிமித்தம் வென் வி சி த மாபலஸ் ஒர்க்ஸ் ஹீ டஸ் ஃபார் ஹிஸ் சில்ட்ரன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் செய்கிற மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்கள் நிமித்தமும் பெரியமானவர்களே ஸ்தோத்திர பலியிட்டு சபையின் நடுவே நாம் அவருடைய அதிசயங்களை விவரித்து சொல்லி துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நான்காவது இன்னொரு சூழ்நிலை வருது ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி டூ இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் திடீர்னு கடல் கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்கும் பெரிய மலை கடல் கொந்தளிக்குது என்று சொன்னால் அவருடைய அருமையான சீடர்கள் பயணிக்கும் போது அவருடைய அருமையான அப்போஸ்தலர்கள் பய பயணிக்கும் போதே கடல் கொந்தளித்திருக்கிறது பவுல் பயணிக்கும் போது கடல் கொந்தளித்திருக்கிறது இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் கடல் கொந்தளிப்புகள்லாம் வரும் நம்முடைய ஞாலமெல்லாம் மூழ்கி போகும் ஆல் அவர் விஸ்டம் வில் பி டோட்டலி ட்ரோ நம்முடைய ஞாலமெல்லாம் மூழ்கி போயிடும் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலேயும் கர்த்தர் நமக்கு நன்மை செய்து நம்முடைய தம்முடைய நன்மையை நமக்கு காண்பித்து பிரியமானவர்களே நாம் சேர வேண்டிய துறைமுகத்தில் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கிறார் அது நிமித்தம் நம்ம அவரை துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானல ஐந்தாவது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமாட்டர் ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டி டூ எப்படி ஆகிலும் நமக்கு நன்மை செய்ய விரும்புகிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்மிலே நன்மையை பெருக பண்ணி நம்மை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் 
இத फ्रॉम वर्स 33 टू 42 நம்ம பார்க்கறோம் वर्स 43 ஒரு நிறைவான ஒரு வார்த்தை இவ்வளவுத்தையும் யார் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படி கத்த நடத்துகிற வழிகளை யார் போய் ஹூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லி அவர் முடிக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இப்போ திறவுகோல் வசனங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து போவோம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு த்ரீ ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் கத்திரை துதியங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது அவர் கிருபை என்று சொன்னால் இஸ் டிசைர் டு டூ குட்னஸ் டு அஸ் நமக்கு நன்மை செய்யணுங்கிற விருப்பம் என்றும் உள்ளது கத்திரால் சத்ருவின் கைக்கு நீங்களாக்கி மீட்கப்பட்டு கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ள பல தேசங்களிலும் இருந்து சேர்க்கப்பட்டவர்கள் அப்படி சொல்ல கடவர்கள் இந்த சங்கீத நூற்றி ஏழு யார் எழுதுனது என்று குறிப்பிடப்படவில்லை எப்போல்லாம் யார் எழுதுனது என்று குறிப்பிடப்படவில்லை அப்போது இன்னும் நான் சந்தோஷப்படுவேன் இது தாவீது எழுதுனதோ சாலமன் எழுதுனதோ ஆசாப் எழுதுனதோ இல்லை நமக்காக தேவன் எழுதி வைத்தது ஆவியானவர் எழுதி வைத்தது எந்த சூழ்நிலையில் எழுதப்பட்டது என்று இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை பிரியமானவர்களே எஸ்ராவுடைய காலத்துக்கு பிறகு இந்த வேதாகமும் தொகுக்கப்படுகிறது இந்த சங்கீதம் எப்போ எழுதியிருக்கலாம் என்று சொன்னால் சில அநேகர் ஒத்துக்கொள்வது பிரியமானவர்கள் பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு என்று ஆனால் பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்தவர்கள் பிரியமானவர்கள் இங்கே பார்ப்பது போல் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் வந்து வரலை அவங்க பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு போனாங்க பாபிலோன்லேருந்து திரும்பி வந்தாங்க ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதில் தான் இயேசு மறித்து உயிர்த்தெழுந்து பரமேறி நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் இஸ்ரவேல் உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் மீண்டுமாக கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்து இஸ்ரவேலுக்கு வர ஆரம்பித்தார் இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்ட காலத்திலே அவர்கள் உலகம் முழுவதும் சிதறி போகவில்லை அதனால் ஒருவேளை தீர்க்க தரிசனமாக இஸ்ரவேலை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் என்று சொன்னால் பெரியம்மாவில் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இப்போது கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் எல்லாரும் கூட்டி சேர்க்கப்பட்டார்கள் அந்த காலத்துக்குரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக என்று எனக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது ஒருவேளை இஸ்ரவேலுக்குரிய தீர்க்க தரிசனம் மாத்திரமில்லாமல் எல்லாருக்குரிய சங்கீதம் என்று எடுக்கும்போது பல இடங்களில் சுற்றிலும் சத்திற்குடைய போராட்டம் இருந்திருக்கலாம் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு வேலைஸ்தலத்தில் வீட்டில் உறவுகள் மத்தியில் என்று பல பக்கங்களில் நம்ம நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் சரீர பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை பனித்தளத்தில் பிரச்சனை என்று பல முனைகளில் பிரியமானவர்களே நாலு பக்கங்களிலும் நாம் நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதிலிருந்து கத்த நம்மை மீட்கிறார் இந்த சங்கீதம் யாருடைய சங்கீதம் அவரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் பாடுகிற சங்கீதம் இந்த மீட்பு என்பது வெறுமனே பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டதில்ல பல விதமான நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் அதிலிருந்தெல்லாம் இன்றைக்கு மீட்ட கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்ம இன்றைக்கும் நம்ம போய்கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து மீட்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஐந்து சூழ்நிலைகளை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது பிரியமானவர்களே நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃப்ரம் விச் த ரிடீமர் In all his goodness, redeems us. இது அவருடைய குட்னஸ் இது அவருடைய தயவு இது அவருடைய கிருபை இது அவருடைய லவ்விங் கைண்ட்னஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டெலிவர் யூ ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்பர் ஒன் நான்காம் வசனத்தில் வந்து வாசியுங்கள் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபோர் அவர்கள் தாமரிக்கும் ஊரை காணாமல் வனாந்திரத்திலே அவாந்திர வழியாய் பசியாகவும் தாகமாகவும் ஆத்துமா தோய்ந்ததாகவும் அலைந்து திரிந்தார்கள் அலைந்து திரிந்தார்கள் தாபரிக்க ஊரை காணாமல் ஒருவேளை இது எகிப்திலிருந்து வந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இசிறைவேல் ஜனங்கள் சென்ற பாதையாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக வேலைகளில் நம்முடைய டெஸ்டினேஷன் கிளியராக தெரியலை பெரிய மாதங்கள் இந்த நாட்களில் தொடர்ந்து நான்கு மாதங்கள் ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் பிள்ளைங்களுடைய ஸ்டடீஸ் என்ன ஆகும் கரியர் என்ன ஆகும் தெரியலையா இருக்கும் அவங்க திருமண வாழ்க்கை என்ன ஆகும் எப்படி திருமணம் நடக்கும் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்ன படிக்க போகிறாங்க பிள்ளைங்களுடைய எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும் 
பிரியமானவர்களை நம்முடைய தாபரிக்கும் ஊரை காணாமல் தாபரிக்கும் ஊரை காணாமல் நல்ல ஜாப் சுச்சுவேஷன்லாம் போயிடுச்சு அந்த ஜாபை நம்பி அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ஒருவேளை ஒரு வீடு லோனுக்கு வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு வெஹிக்கிள் லோனுக்கு வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ அந்த லோனை எப்படி கட்ட போகிறோம் என்று தெரியலை அந்த வீடு என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த வேலை போயிடுச்சு பிரியமானவர்களே தாபரிக்கும் ஊரை காணாமல் வனாந்திரத்திலே அவாந்திர வழியாய் அவாந்திரமாக இருக்குது இட்ஸ் அ வாஸ்ட் வேஸ்ட் லேண்ட் எங்கேயுமே ஒரு டைரக்ஷன் இல்லை இந்த டைரக்ஷனில் போகலாம் அப்படின்னே தோணலை கதை தீர்க்கரசம் அவங்களோடு கூட பேசுகிற அப்படி அலைந்து திரிந்தவர்கள் பசியாகவும் தாகமாகவும் ஆத்மா தோய்ந்ததாகவும் ஆத்மா பிரியமானவர்களே அதான் நம்முடைய சைக்கி நம்முடைய பர்சனாலிட்டி அது அப்படியே ஓன் அவுட் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ பேசுகிறோம் எவ்வளவோ தீனம் ஜபிக்கிறோம் எவ்வளவோ விசுவாச அறிக்கை பண்ணுறோம் ஆனால் அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று தெரியல ஆத்மா தோய்ந்ததாகவும் அலைந்து தெரிந்தார்கள் தங்கள் செக்ஸ் தங்கள் ஆபத்திலே கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் இப்போ ஆபத்து என்று சொன்னால் டேஞ்சர் இல்லை இந்த ட்ரபுள் சுச்சுவேஷன் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் திசை அறியாமல் திகைத்திருக்கும்போது கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளில் இருந்து அவர்களை விடுவித்தார் உண்மையாக நடந்தது இல்லையா வரலாற்றில் இஸ்ரவேல் வரலாற்றில் நடந்தது பரிசுத்தவாங்களுடைய வரலாற்றில் நடந்திருக்கு உங்கள் பாஸ்டர் பாஸ்டர்மாவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு இப்போதும் கர்த்தர் உங்களை சொல்லுகிறார் கண்டிப்பாக இந்த இக்கட்டிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பாராமே உங்கள் ஆத்மா சோர்ந்து போக விடாதீங்க உங்கள் ஆத்மா தோய்ந்து போக விடாதீங்க விடுவித்தவர் விடுவிப்பார் விடுவிப்பார் பிரியமானவர்களே அவர் தப்புவித்தார் தப்பு விற்கிறார் இனிமேலும் தப்பு விற்பார் என்று பவுல் சொல்கிறாரு கத்த உங்களோடு கூட பேசுகிறார் இக்கட்டிலிருந்து அவர்களை விடுவித்தார் ஏழாம் வசனம் தாம்பரிக்கும் ஊருக்கு போய் சேர அவர்களை செவ்வையான வழியிலே நடத்தினார் நல்ல சரியான வழியில் நீங்கள் ஹலல் ஊரபான மரம் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் தாபரிக்கிற ஊர் எது உங்கள் மேரேஜ் எப்படி செட்டில் ஆகணும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகணும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எஜுகேஷன் என்ன ஆகணும் கரியர் என்ன ஆகணும் நீங்கள் தாபரிக்கிற ஊர் எதை வாட் இஸ் யுவர் ஹேபிடேஷன் எங்கே போய் உங்கள் டெஸ்டினேஷன் என்ன இன்றைக்கி இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் டெஸ்டினேஷனுக்கு நேராக உங்களுக்காக தேவன் குறித்திருக்கிற டெஸ்டினேஷனுக்கு நேராக சரியான வழியில் உங்களை நடத்துவா நல்ல கரங்களை வைத்து கத்திரை ஸ்தோத்துறீங்க பிரியமானவர்கள் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க தவனமுள்ள ஆத்மாவை கத்த திருப்தியாக்கி நீங்கள் கர்த்தர் மேல வாஞ்சையாய் தாகமாக இருக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாக்கி பசியுள்ள ஆத்மாவை நன்மையினால் நிரப்புகிறார் உங்களை நன்மையினால் நிரப்புகிறார் என்று அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் குட்னஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பத்தை நிமித்தமும் மனுபுத்திற்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக பிரியமானவர்கள் அண்டைக்கு அவாந்திர வழியில் அலைந்து திரிந்தவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு விடுதலையை கொடுத்து அவங்க தாபரிக்கும் சலத்துக்கு நேராக அவர்களை நடத்தின தேவன் இன்றைக்கும் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால் நல்ல விடுதலையோடு கூட நம்ம அவரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் ஃப்ரம் ஆல் அவர் வாந்தரிங்ஸ் த லார்ட் வில் டேக் அஸ் டு அவர் டெஸ்டினேஷன் Lord will take us to our destination. Kathar ke stotra. Thorandu vasi po. Renda avad namma valkel varra kudya var situation. Verse 10. Patad vasanathik po po. Devan udi vaattikalik virodhamai kalakam panni. Unnadam manu udi alosini asatte panni na varra. Ipidhi naan kathar nadatta na kudya. Chala world egal le. Devan udi alosini ki virodhamak kalakam panni. We rebel against the counsel of God. இதை கேட்டுட்ருக்கும்போது யோசிப்பீங்க ஐயோ நாட் வி நாட் வி நாங்கள்லாம் இல்லைப்பா நாங்கள்லாம் இல்லைப்பா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணியிருக்கீங்களா ஹவ் எவர் ரிபல்ட் அகேன்ஸ்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் காட் ஒரு சின்ன காரியம் சொல்கிறேன் பேப்டிசம் த பைபிள் சேஸ் இட்ஸ் அ கவுன்சில் ஆஃப் காட் ஞான ஸ்நானம் என்பது தேவ ஆலோசனை இயேசுவே சொன்னார் இயேசுவே சொன்னார் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெறாதபடிக்கு தேவ ஆலோசனையை தள்ளி போட்டார்கள் அது வந்து ஒரு மனுஷனுடைய ஆலோசனை அல்ல ஒரு பெந்தகோச சபையினுடைய ஆலோசனை இல்லை எத்தனை பேர் துணிகரமாக அவங்கெல்லாம் கத்தருடைய பிள்ளைங்க தான் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவங்க தான் 
பிரியமானவர்கள் ஆனாலும் தங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ ஆலோசனைக்கு ஒப்பு கொடுப்பதற்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அது தேவையில்லை நினைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு சின்ன வயசில் ஞானசானம் கொடுத்துட்டாங்க தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டாங்க இன்னொரு திருமலைக்கு எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்க தே தி திங் அனதர் பேப்டிசம் இஸ் நாட் நெசரி ஐம் ஆல்ரெடி பேப்டைஸ்ட் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் பெரியம்மா வி ஷுட் பிலீவ் அண்ட் பி பேப்டைஸ்ட் வி கேன் பி பேப்டைஸ்ட் அண்ட் பிலீவ் லேட் அந்த ஆண்ட் அண்ட் அ கன்ஜங்ஷன் இட் இஸ் அன் ஆர்டர்லி கன்ஜங்ஷன் இட்ஸ் அன் ஆர்டர்லி கன்ஜங்ஷன் இட்ஸ் நாட் அ கார்டினல் கன்ஜங்ஷன் வி ஷுட் பிலீவ் அண்ட் பி பேப்டைஸ்ட் பெரியம்மா தட் ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சின்ன கனியை வச்சு பாருங்கள் தேவனுடைய ஆலோசனையை அசட்டை பண்ணாங்க அது ரொம்ப பெருசாக எடுக்கல அதே போல் எத்தனையோ காரியங்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் ஆ அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம எல்லாருமே நம்மை குறித்து கற்று வைத்திருக்கிற ஆலோசனை கற்று வெளிப்படுத்தி தருகிற ஆலோசனை ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கத்திற்கு நம்முடைய பொருளாலும் விளைவின் முதற் பலன்களாலும் கத்திரை கனம் பண்ண ஏதோ அதில் ஒரு பிச்சைக்காய் பிச்சைக்காரனு காசு போடுற மாதிரி அந்த காணிக்கை பேர் ஏதோ ஒரு காசு எடுத்து போட்டால் போதும் அதெல்லாம் இல்லை பாஸ்டர் தேவையில்லை இது நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது நம்ம இஷ்டப்படி அதை கொடுக்கலாம் அப்போ கத்தருடைய ஆலோசனையை நம்ம ரொம்ப எளிதாக அசட்டை பண்ணிக்கிறோம் நல்லா ஞாயப்பிரமாணத்து கீழே இல்லை கிருபை கீழே கிருபை கீழே இருந்தால் எப்படி இருப்போம் கிருபை கீழே இருந்தால் எப்படி கொடுப்போம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கிருபைக்கு கீழ்பற்றவர் தான் எப்படி கொடுப்போம் பெரியம்மாளுடைய பரிசைய நீதிமான் பரிசைய ச அவளுடைய நீதியை காட்டிலும் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம கிருப இருக்கு கிருப இருக்கு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பெரியமானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தருடைய ஆலோசனைக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணி உன்னதமானுடைய ஆலோசனை எத்தனையோ வேலைகள் நம்ம அசட்டை பண்ணிடுறோம் அப்படி அசட்ட பண்ணுறதுனால சில வாழ் சில வேலை என்ன நடக்குது பதினோராம் வசனம் வேர்ஸ் லெவன் அந்த காலத்திலும் மரண இருளிலும் வைக்கப்பட்டிருந்து ஒடுக்கத்திலும் இரும்பிலும் கட்டுண்டு கிடந்தார்கள் இப்படி கட்டுடைய ஆலோசனை அசட்டை பண்ணும்போது நம்ம நேசிக்கிற கர்த்தர் சில வேலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இருள் ஒரு ஒடுக்கம் இரும்பிலும் கட்டுண்டு கிடக்கிறாங்க என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியும் எல்லாம் அப்படியே பவுண்டு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஏன் இந்த சூழ்நிலை ஸோ எல்லா சூழ்நிலையும் அதனால் நீங்கள் தப்பு பண்ணனால தான் என்று நான் சொல்லுறேன் ஆனால் ஒரு வேலை இன்றைக்கி நான் என் வாழ்க்கையில் கத்துடைய ஆலோசனை அசட்டை பண்ணனா என்னுடைய மகனுடைய காரியத்தில் என்னுடைய மகளுடைய காரியத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியத்தில் என்னுடைய காரியத்தில் கத்தருடைய ஆலோசனையை நான் அசட்டை பண்ணனா கத்தருடைய வசனத்தை அசட்டை பண்ணனா பெரிய மாதிரி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய முடி முதல் அடி மட்டுமாக உங்களுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் மட்டுமாக கத்தருடைய ஆலோசனை அசட்டை பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு வேளை பெரியமானவர்களே அதர்ஸ் மே பட் யூ கேன் நாட் சுந்தரி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒன்றோடு கூட கத்தர் பேசினா தம்பி இப்படி வேண்டாம்ப்பா தங்கச்சி இப்படி வேண்டாம்ப்பா மகள் இப்படி செய்யாதப்பா என்று கத்தர் ஒன்றோடு கூட பேசினார் அந்த சத்தம் செவியில் ஏறுறதுக்கே நீ விடலை இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை பெரிய மாதிரி அசட்டை பண்ணினாய் ஒருவேளை இன்றைக்கு நீ ஒடுக்கப்படலாம் எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கப்படலாம் பெரிய மாணவர்களே ஒருவேளை யோசிப்பை போல் கத்த இன்னும் மகிமையான காரியங்களை செய்வதற்காக உண்டைய வாழ்க்கையில் ஒரு நெருக்கத்தை ஒரு ஒடுக்கத்தை அனுபவித்திருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே அப்படி என்று நினைக்கக்கூடாது இன்றைக்குள்ள இந்த உபத்திரவத்துக்குரிய ரீசன் என்ன பெரிய மாணவர்களே கத்திரே சில வேலைகளில் நாம் கத்துடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணும்போது நம்ம நேசிக்கிறபடினாலே நம்ம சிக்ஷிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்துக்கு உடைய ஜனத்தை ஒப்பு கொடுக்குறார் அவங்க காவலில் கிடக்கிறாங்க அவங்க நெருக்கத்தின் வழியாக போகிறாங்க இந்த கத்திரத்தில் யோசித்து பாருங்கள் பன்னெண்டாம் வசனத்துக்கு கடந்து போவோம் வேர்ஸ் டுவெல் அவர்களுடைய இருதயத்தை அவர் வருத்தத்தால் தாழ்த்தினார் சகாயர் இல்லாமல் விழுந்து போனார்கள் பெரிய மாதிரி அவர் சில வேலைகளில் நம்ம அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ரொம்ப நம்முடைய இருதயத்தை வருத்தத்தால் தாழ்த்துவார் வில் பி ஹம்பிள் இன் அவர் ஹார்ட் அதனால் ஒன்றுமே முடியலையே ஃபிசிக்கலி வீக் மென்டலி வீக் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடப் 
கையெல்லாம் கட்டப்பட்ட மாதிரி இருக்குது நான் விரும்புகிற மாதிரி ஒன்றும் செய்ய முடியலை எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் நாட் ஹெல்பிங் மீ மை ஒய்ஃப் இஸ் நாட் ஹெல்பிங் மீ சில்ட்ரன் ஆர் நாட் ஹெல்பிங் மீ கணவன் எனக்கு உதவி செய்யலை மனைவி உதவி செய்யலை பிள்ளைகள் உதவி செய்யலை என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க என்னுடைய கொபான்ஸ் ஆர் நாட் ஹெல்பிங் மீ என்னோட உடன் பிறந்தவர்கள் எனக்கு உதவி செய்யலை இன்னமோ ஏன் எனக்கு இந்த சூழ்நிலை படுத்த படுக்கையாக கிடக்குறேன் படுத்த படுக்கையாக கிடக்கிறேன் பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறபடினால் கர்த்த தன்னுடைய சித்தத்தின் மையத்தில் உங்களை நிலைநிறுத்தும்படிக்கு ஒருவேளை எல்லா ஹெல்ப்பையும் எடுத்துப்பார் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல் போ பிரியமானவர்களே நான் வியாதி படுக்கையில் இருக்கும்போது அருமையான நம்முடைய சகோதரர்கள் குடும்பத்தார் எவ்வளவோ உதவி செய்தார் ஆனாலும் அவர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒரு பாட்டு மாத்திரம் நான் பாடிக்கொண்டே இருந்தேன் தாம் தாம் துணை என நயந்துரை சொன்னவர் நட்டாட்டில் விட்டார் நயந்துரையே ஏழைக்கு எல்லாரும் இருந்தால் கூட அந்த காண்டவரை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்று அந்த நாட்களில் அதிகமாக நான் உணர்ந்தேன் அதிகமாக நான் உணர்ந்தேன் நான் இருக்கிறேன் பயப்படாதீங்க என்று சொன்னவர்கள் கூட அன்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்க முடியாத சூழ்நிலை வரும் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்ம அவர் பக்கத்தில் சேர்ப்பதற்காக செலவில்லை சகாயம் இல்லாமல் சகாயர் இல்லாமல் விழுந்து போக பண்ணுவா வில் ஃபால் டவுன் தஸ் நோ ஒன்ட் ஹெல்ப் யூ அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா எல்லையாவுக்கு காக ஆகாரம் கொண்டு வந்தது காகம் இல்லைன்னா சாரிபாத் ஊர் விதவை ஆகாரம் கொடுத்தா காகம் இல்லை சாரிபாத் ஊர் விதவையும் இல்லை கற்று தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார் நீ விழுந்து போகும்போது பக்கத்தில் கணவன் இருந்தால் தூக்கியிருப்பா நீ விழுந்து போகும்போது பக்கத்தில் மனைவி இருந்தால் தூக்கியிருப்பா இல்லை பிள்ளைகள் இருந்தால் தூக்கியிருப்பாங்க இல்லை நண்பர்கள் இருந்தால் தூக்கியிருப்பாங்க உதவியாளர்கள் இருந்தால் தூக்கியிருப்பாங்க நீ விழும்போது யாருமே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண இல்லை ஏன் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நான் விழுந்தேன் கர்த்த தேவ தூதனை அனுப்பி உனை தூக்குவார் ஹலோ லூயா ஆம்பிரியமானவர்களே அந்த ஆபத்திலே சகாயம் பண்ண யாருமே இல்லை ஐம் என் டஞ்சன் ஒரு வேலை அதற்கு காரணம் நீ கத்துடைய ஆலோசனை அசட்டை பண்ணினது பெரிய பாவம் செய்யல அவருடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக நீ போகலை அப்படி சின்ன கவுன்சில் பத்து கட்டளையில் அவர் சொல்லலை ஒரு சின்ன ஆலோசனை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அசட்டை பண்ணினாய் பாஸ்டர் சுந்தரையா சொல்கிற வார்த்தையை மீண்டுமாய் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் அதர்ஸ் மே பட் யூ கேன் நாட் ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஒரு சாட்சி நினைவுக்கு வருகிறது பாஸ்டர் சுந்தரையா சொன்ன சாட்சி ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டர் தேவன் மேல் ரொம்ப அன்புள்ள சிஸ்டர் அவங்க நர்ஸாக பணியாட்டினாங்க பிரியமானவர்களே ரொம்ப நல்ல ஒரு கேரக்டர் நல்ல ஒரு தாழ்மையான சுபாவம் அன்புள்ள சுபாவம் ஆனால் அவங்களால பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பெறவே முடியல ஒவ்வொரு அபிஷேக கூட்டத்துக்கும் வருவாங்களாம் ஒவ்வொரு அபிஷேக கூட்டத்துக்கும் வருவாங்களாம் ஆனால் இவ்வளோ அழுது அழுது ஜெபிப்பாங்களாம் ஆனால் அவங்களுக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அந்நிய பாஷை அடையாளத்துக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்க உள்ளத்தில் எப்போதுமே ஒரு நெருடல் உண்டா கையில் ஒரு வாட்ச் கட்டியிருப்பாங்க அந்த வாட்சை கலட்டு அந்த வாட்சை கலட்டு அப்படின்னு கத்த சொல்கிறது போல் இருக்குமா வாட்சில் என்ன தப்பு இருக்கிறேன் எந்த வேறு நகையும் போடல வாட்ச் தானே கட்டியிருக்கிறேன் நான் ஒரு நர்ஸாக இருக்கிறேன் எனக்கு வாட்ச் தேவை அப்படிலாம் இவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்களோ அதனாலும் அவங்க மனசில் எப்போதுமே அந்த வாட்சை கலட்டணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறது போலவே இருக்குமா அவங்களுக்கு வாட்ச் கட்டுறது சரியாக தவறா ரிஸ்ட் வாட்ச் கை கடிகாரம் கட்டுவது சரியாக தவறா என்பதை விட அவங்களுக்குள்ள அது ஒரு நெருடலாக இருந்திருக்கு பிரியமானில் ஒரு நாள் காத்திருப்பு கூட்டத்தில் அவங்க இருக்கும்போது பரிசுத்தாவின் வல்லமையாக வந்து இறங்கினா அவங்கள அறியாமல் அவங்க கையில் இருந்த வாட்சை பிடிங்க எடுத்து கீழே போட்டாங்க அந்நிய பாச அடையாளத்தோடு கத்த அவங்கள விடுதலையாக நிரப்பினா அவங்க பனி காலம் முழுவதும் ரிஸ்ட் வாட்சை பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பாங்க கையில் அலங்காரமாக கட்டியிருக்க மாட்டாங்க பிற சொல்லுவாங்களாம் 
நிறைய வேலைகளில் நாங்கள் ஆஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும் வாட்ச் கட்ட முடியாது ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போகிற இடங்களில் இருக்கும்போது நாங்கள் வாட்சை கழித்து பாக்கெட்டில் தான் போட்டிருப்போம் அதனால் ஆண்ட்ரி நோட்டில் நான் சொன்னதெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் நான் நர்ஸாக இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு வாட்ச் தேவை என்று நான் சொன்னதை சொல்லின் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பின் நாட்களில் கர்த்தரவங்களை முழு நேர ஊழியத்துக்கு என்று பிரித்தெடுத்தார் இந்த சாட்சி பாஸ்டர் சுந்தரன் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பெரிய மாணவர்களே வாட்ச் கட்டுறது சரியாக தவறாக என்றல்ல ஊர பாஷை நம்ம இயேசுவ நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்களை குறித்த கருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவார் ஆனால் அந்த ஆலோசனை தயவு செய்து அசட்ட பண்ணிடாதீங்க பரிசுத்தின் மேலே பரிசுத்தம் நீதியின் மேலே நீதி கற்பனையின் மேலே கற்பனை அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் கற்றவங்களை உருவாக்குகிறார் பிரிய மாணவர்களே அவர் பஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் பதிமூன்றாம் வசனம் தங்கள் ஆபத்திலே கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் இக்கட்டில் இருந்து அவர்களை நீங்களாக்கிறார் இந்த இக்கட்டு என்று சொன்னால் இந்த ட்ரபுள் இந்த ஒரு பாண்டேஜ் இந்த ஒரு கட்டு இந்த ஒரு காவல் கடங்களை மாற்றிட்டு இருக்கிறது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை சகாயர் இல்லாமல் உதவி செய்ய யாரும் இல்லாமல் நம்ம விழுந்து கிடக்கிறோங்கிற நினைவு பெரிய மாநில கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் என்று <laughs> அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் அவருடைய கிருபை நிமித்தம் ஹிஸ் டிசையர் டு டூ குட்னஸ் அவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை நிமித்தமும் மனு புத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்கள் அவரை துதிப்பார்களாக கண்டிப்பாக வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாடுகளை முறித்து கர்த்தவங்களை வெளியே கொண்டு வருவார் தடைபட்டிருக்கிற காரியங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் சாபங்கள்லேருந்து கத்தர் விடுதலை தந்து அல்ல லூர் அபானம் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சொந்து போகாதீங்க பிரியமானவர்களே ஒருவேளை அவருடைய ஆலோசனையை அசட்டை பண்ணினவர்கள் இந்த நேரத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது அவரை விடுவிப்பார் பெரியமலை கடந்த நாட்கள் நம்ம பார்த்தோம் சிறைச்சாலையிலிருந்து பவுலும் சீலாவும் பாட்டு பாடும்போதும் அந்த கட்டுகள் உடை கட்டுகளை உடைக்க கற்று வல்லவராக இருக்கிறார் அவரை துதித்தாலும் சரி ஆபத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டாலும் சரி உங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதே அவருடைய வெறுப்பம் இஸ் வெரி டிசையர் இஸ் டு டூ குட் டு யூ இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே அவருக்கு பெரியம் இட் இஸ் த ப்ளஷர் ஆஃப் காட் டு பிளஸ் யூ சரி அப்போ நம்ம திசை தெரியாமல் ஒரு வாஸ்ட் வில்டர்னஸில் அலைந்து திரியும் போது அடுத்தால் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாமல் நம்ம பசினாலும் தாகத்தினாலும் இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறார் ஒருவேளை நம்ம ஒரு டஞ்சனில் ஒரு கிடங்கில் மாட்டி சிறைப்பட்டு போய் அடுத்தால் என்ன செய்கிறதுன்ற தெரியாமல் கைகால் கட்டப்பட்ட நிலையில் உதவி செய்ய யாருமே இல்லாமல் ஒரு இருளில் இருக்கும்போது ஒரு இருளில் இருக்கும்போது ஒரு அவாந்திர வழியில் கிடக்கும்போதும் சரி ஒரு இருளில் இருக்கும்போதும் சரி கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களை வெளியே கொண்டு வருவார் மீட்பர் அவர்களுக்கு செய்த மீட்பு நிமித்தமாக வெறும் பாவத்திலிருந்தல்ல உன் கட்டுகளிலிருந்து நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அதன் நிமித்தமாக நம்ம கர்த்தரை துதிக்கணுமா சரி மூன்றாவது இன்னொரு சூழ்நிலை வருது பாருங்கள் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இந்த தேர்ட் சுச்சுவேஷன் இந்த தேர்ட் ஃபேஸ் இட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் செவன்டீன் டூ வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் மட்டுமாக வாசியுங்கள் நிர்மூலர் தங்கள் பாதக மார்க்கத்தாலும் தங்கள் அக்கிரமங்களால் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார்கள் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நம்ம தேவ ஆலோசனை அசட்ட பண்ணணும் என்று மாத்திரமல்ல இங்கே நம்முடைய முட்டாள்தனம் நிர்மூடர் மூடத்தனம் அதிகமான மூடத்தனம் நம்முடைய பாதக மார்க்கத்தால் தவறான மார்க்கம் தவறான டிசிஷன்ஸ் தங்கள் அக்கிரமங்களாலும் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார் சரி நம்ம வர்ற எல்லா வியாதியும் நம்முடைய அக்கிரமம்தான் பாவம்தான் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் 
ரெண்டே எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை நம்முடைய பாவத்துக்கு இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள பேண்டமிக் அநேக பரிசுத்தமான நம்முடைய அக்கிரமங்கள் கார் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை கன்ஃபஸ் பண்ணுறவங்க கன்ஃபஸிங் கிறிஸ்டின்ஸ் இவங்க தேவனுடைய காரியங்களில் காண்பித்த அக்கிரமம் முட்டாள்தனம் பெரியமல்லே இந்த பேண்டமிக்கு காரணம் என்று கூட அநேகர் சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர எல்லா வியாதியும் நம்முடைய பாவம் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நம்முடைய அக்கிரமங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும்போது கத்த நம்முடைய நோய்கள்லேருந்து விடுவிக்கிறார் பிரியமல் நம்முடைய அநேக வேலை நம்முடைய முட்டாள்தனம் நம்முடைய பாதக மார்க்கம் அவருடைய அட்டர் ஃபுலினஸ் ஃபுலிஷ்னஸ் அண்ட் அவர் ராங் வேஸ் ராங் வேஸ் அவர் இனிக்விட்டிஸ் மேபி மெட்ரு ரிசல்ட் இன் சிக்னஸ் பல வேலைகளில் கர்த்தர் நம் பாவம் செய்யும்போது நம்மை அவர் பக்கமாக திருப்புவதற்காக நோய்களை அனுமதிக்கிறார் பிரியமானவர்கள் நான் அந்த ஐசியோ என்று சொல்லப்படுற இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் இருக்கும்போது இத்தனையோ என்னுடைய குறைகளை கற்று எனக்கு உணர்த்தினார் என்னுடைய அழைப்பை குறித்து என்னோடு கூட பேசினார் என்னை கொடுத்த தரிசனங்களை குறித்து என்னோடு கூட பேசினார் பிரியமானவர்கள் என்னையே நான் அறுவருக்கிற அளவுக்கு கற்று என்னுடைய குறைகளை எனக்கு காண்பித்தார் அறிக்கை பண்ணி ஜெபித்து கொண்டே இருந்தேன் அப்போ தான் கர்த்தர் பெரியமலை எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்து எப்படி கத்த நேசிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளை சுற்றிக்கிற எதற்காக அவர்களை அவரோடு கூட சேர்த்து கொள்ளும்படியாக சில நோய்களை கத்தர் அனுமதிக்கிற எதற்காக நம்மை அவரோடு கூட சேர்த்து கொள்ளும்படியாக நம்மேல் அவர் அன்பு வைத்தபடியினால் பெரியமலை அந்த நாட்களை கத்த அதிகமாக உணர்த்தின ஒரு வசனம் அவருடைய பரிசுத்தத்தில் பங்கு பெறும்படி அவர் அழைத்திருக்க இப்போ நினைத்தால் என்ன கண்ணீர் வருது The very calling is that we should be partakers of His holiness. Everybody is going to be a person who is going to be a person. That's why the purpose with this is called us. That's why one shade is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person. There is a person who is going to be a person. There is a great difference between punishment and chastisement. Punishment is going to be a person. இந்த தவறுக்கு இந்த தன் இந்த வேதனை இந்த தவறுக்கு இந்த வேதனை நீ இந்த தவறு பண்ண உனக்கு மூணு மாதம் ஜெயில் நீ இந்த தவறு பண்ண உனக்கு நாற்பது சவுக்கடி நீ இந்த தவறு பண்ண நீ ஒரு லட்சம் ரூபா அபராதம் கட்டணும் இந்த தவறுக்கு இந்த தண்டம் தட் இஸ் கால் பனிஷ்மெண்ட் அது தண்டனை தண்டம் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு டோல் மாதிரி இந்த வழியாக போனால் இவ்வளோ பணம் கட்டணும் இந்த பொருள் வாங்கினா அதுக்கு இவ்வளோ கட்டணும் அதே மாதிரி நீ செய்த அந்த தவறுக்கு டோல் தண்டம் பனிஷ்மெண்ட் நீ இந்த ஆறு மாதம் ஜெயிலில் இருக்கணும் அது பனிஷ்மெண்ட் ஆனால் அப்பா பிள்ளை அடிக்கிறது இந்த தப்பு பண்ணுற அதனால் உனக்கு ஆறு அடி அது இல்லை என் பிள்ளை இனி தப்பு பண்ணக்கூடாது என் பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும் தான் நேசிக்கிற பிள்ளையை சிட்சிக்காத தகப்பன் உண்டோ தான் நேசிக்கிற பிள்ளையை சிட்சிக்காத தகப்பன் உண்டோ தட் இஸ் சஸ்டைஸ்மெண்ட் நீ செய்த தப்புக்கு ஆரடி அல்ல நீ தப்பு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆரடி தண்டனை என்றால் நீ செய்த தப்புக்கு ஆரடி இந்த தப்புக்கு பத்து அடி அந்த தப்புக்கு பதினைந்து அடி ஃபார் திஸ் மிஸ்டேக் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஃபார் அனதர் மிஸ்டேக் டென் ஸ்ட்ரோக்ஸ் For another mistake, maybe 15. And a chastisement. You say the tappu ka aradi patta di iru da di alla. Ini ni tappu seya kudad. Ni ampul le arukonu. Piriyama anna parukele. Avarudaya parusutthathil pangu parumadi nama alai thar. Anal nammudaya muttalthano, nammudaya tavarana marko, chalavala nama sikka agala, sikka ki odingi pogala, nama bedridana arukere. எனக்கு பலனே இல்லை என்னால் வேலை செய்ய முடியல டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட போய் பார்த்துட்டேன் பெரிய மாணவர்களே அதனால் என்ன செய்தான் வேர்ஸ் எயிட்டீன் அவர்கள் ஆத்துமா சகல போஜனத்தையும் ஆரோசிக்கிறது நான் இப்போ சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை எதுவுமே இஷ்டம் இல்லை 
எதை பார்த்தாலும் ஒரு அவர்ஷன் நோய் கண்டு என் ஆத்மா சகல போஜனத்தையும் ஆரோசிக்கிறது நல்லா விரும்பி சிக்கன் சாப்பிடுவேன் ஐயோ பீஃப்னா ரொம்ப இஷ்டம் எதுவுமே இஷ்டம் இல்லைங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பிடிக்கும் வேணாங்க காஃபி நான் ரொம்ப இஷ்டம் ஓ மாட்டுதுங்க ஐயா நோய் கண்டு அவள் ஆத்மா சகல போஜனத்தையும் ஆரோசிக்கிறது அவர்கள் மரண வாசல்கள் பரிந்தம் சமீபிக்கிறார்கள் மரண வாசல் மட்டும் சமீபிக்கிறார்கள் தங்கள் ஆபத்திலே கத்திரை நோக்கி கூப்பிடு இந்த ஆபத்து என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டுமாக வருகிறது மனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிந்தது ஆபத்து என்று பார்த்தோம் சிறைச்சாலையிலே அந்தகாரத்திலே மரண இருளிலே அந்த கிடங்கிலே கிடந்தது ஆபத்து என்று பார்த்தோம் இந்த வியாதி ஆபத்து என்று பார்க்குறோம் ஆபத்து என்பதை விட ட்ரபுள் இக்கட்டு பிரச்சனை இந்த ட்ரபுளில் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர் அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சிக்கிறார் இந்த வியாதி பலவீனத்திலிருந்து இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் நம்ம விடுவிக்க கருத்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த வியாதி பலவீனம் நம்ம பாவத்தினால் நம்முடைய முட்டாள்தனத்தினால தான் வந்தது என்று மாத்திரமல்ல ஒருவேளை கருத்தர் அனுமதித்து இருக்கலாம் எப்படியானாலும் நம்முடைய பரிசுத்தத்திற்காக ஆனால் இந்த நெருக்கத்திலிருந்து கத்தர் நம்மை விடு ஒருவேளை முட்டாள்தனத்தினாலேயே இன்றைக்கு இந்த பற்றி ஒரு வேதனைக்குள்ள ஒருவேளை சர்வப்பிரகாரமான வியாதி என்றல்ல மனதில் ஒரு வியாதி ஒரு பலவீனம் ஒரு சோர்வு எஸ்வி நாமத்தில் சொல்கிறேன் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க எப்படி அந்த ஆத்மா சகல போஜனத்தையும் ஆரோசிக்கிறதோ அதே மாதிரி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சாப்பிட்றதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எதுலேயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் யாரையும் பார்த்து பேசுகிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அன்று உங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் இன்றைக்கு இந்த நெருக்கத்தில் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுங்க பிரியமானவர்களே இந்த இக்கட்டில் அவர்கள் கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க வனாந்திரத்தில் கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க கிடங்களை கடந்து கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க எழுத்தின்படி உள்ள வியாதி படுக்க என்ற எல்லாம் மன நிலையில் உடஞ்சி போயிட்டீங்க என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல கத்த தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் இந்த இக்கட்டில் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுங்க கத்திர நோக்கி அவங்க கூப்பிட்டாங்க அவர் என்ன பண்ணாராம் வாசிங்க இருபதாவது வசனம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிறார் உங்களை அழிவுக்கு தப்பு வைப்பார் வனாந்திரத்தில் கர்த்தர் நம்ம ஜபத்தை கேட்டு நாம் தாபரிக்கும் ஸ்தலத்துக்கு நேராய் நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு நேராய் நடத்துகிறார் சிறை இருப்பிலிருந்து அந்த கிடங்கிலிருந்து வெங்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாடுகளை மிரித்து நம்ம வெளியே கொண்டு வருகிறோம் நோய் கண்டு ஒடுங்கி போயிருக்கும் போதும் கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு நம்ம அழிவுக்கு தப்பு விற்கிறார் அதனால் என்ன செய்கிறாங்க வேர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அவர்கள் கத்திரை அவருடைய கிருபியை நிமித்தமும் அவர்கள் அப்படி விடுவிக்கப்பட்டவங்க அழிவுக்கு தப்பினவர்கள் மரண கண்ணிக்கு தப்பு மரண வாசல் மட்டுமா இப்போ முடிந்தது என்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கிறேன் முடிந்தது என்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கிறேன் பிரியமானவர்களே அவர்கள் அப்படி உயிர் வாழ்கிறவங்க கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தம் த காட்ஸ் டிசையர் டு டூ குட்னஸ் நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பத்தின் நிமித்தமும் அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தம் வாசியங்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தி ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தி அவருடைய கிரியைகளை ஆனந்த சத்தத்தோடு விவரிப்பார்களாக யார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கத்தரனை சுதந்திரந்தார் கத்தரனை விடுவித்தார் கத்தரனை தாங்கினார் கத்தரனை தப்பு வைத்தார் என் நெருக்கத்திலே நான் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரனை விடுவித்தார் பெரியமாலை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ வாண்டிங் இன் த வில்டர்னஸ் ஆர் வேலப்ட் in a dungeon or breathing in sickness and pain katana me vidivike vallavara irukra the fourth situation malkira neger sandhikira or soolnare 
verses 23 to 32. ஒரு இந்த சங்கீதத்தில் இந்த சூழ்நிலை நீண்ட பகுதி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷங்கள் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து வாசிப்போம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி திரளான தண்ணீர்களிலே தொழில் செய்கிறார்களே பெரியமானவர்களே கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி நல்லா கப்பல் ஏறணும் ஒரு யாத்திரை பண்ணுறோம் எல்லாம் சுமூகமாக இருக்குது என்ன நம்முடைய நோக்கம் தொழில் செய்யணும் நல்ல வருமானத்தை சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏசு கிறிஸ்து நம்ம சீடர்களை பார்த்து அக்கறைக்கு போங்க அப்படின்னு துரிதப்படுத்துகிறார் கப்பல் ஏறி அவங்க கடலில் யாத்திரை பண்ணுறாங்க எல்லாம் சுமூகமாக இருக்குது ஒரு திருமண வாழ்க்கை நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்லா ஊழியம் செய்யணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் என் மனைவியோட சந்தோஷமாக இருக்கணும் பிள்ளைகளை பெறணும் வீடு கட்டணும் எவ்வளவோ நமக்கு ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த நம்ம நோக்கங்கள் இருக்கலாம் இவங்களும் அதே மாதிரி தான் கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லோரும் கப்பலில் யாத்திரை பண்ணுறோம் அந்த யாத்திரை கடல் யாத்திரை தான் இட்ஸ் ஓன்லி அவ சேலிங் இன் த சி திருமண வாழ்க்கை ஒரு கடல் யாத்திரை வேலை கடல் யாத்திரை நிலையான ஒன்று கிடையாது அடுத்தால் என்ன ஆகும் எப்படி ஆகும் என்று தெரியலை லட்சங்கள் மாதம் சம்பாதித்தவர்கள் ஒரே நல்ல வேலை இல்லை என்று விட்டார் போன மாதம் லட்ச ரூபா மாத வருமானம் வாங்கினாங்க இந்த மாதம் ஜீரோ ஆம்பிரியமானவர்கள் நம்ம எல்லாரும் கடல் யாத்திரை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்ன செய்கிறாங்க தொழில் செய்யணும் ஒரு வேளை நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தணும் கல்யாணம் கட்டும்போது என்னது என் மனைவியோட சண்டை போன நினச்சாரு கல்யாணம் கட்டுறாங்க நானும் மனைவி நல்லா இருக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு தேன் நிலவு போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் தேன் நிலவுலேயே சண்டை வந்துடுது தேன் நிலவு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே சண்டை வந்துடுது பெரிய மாணவர்களை கப்பல் கடல் யாத்திரை பண்ணி திரளான தண்ணீர்களிலே தொழில் செய்கிறவர்கள் செய்கிறார்களே ஆ அவர்கள் கத்தருடைய கிரியைகளையும் அவர்கள் கடலில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அவர்கள் கத்தருடைய கிரியைகளையும் ஆழத்திலே அவருடைய அதிசயங்களையும் காண்கிறார்கள் அவருடைய அதிசயங்களையும் காண்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு யாத்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அக்கறைக்கு யாத்திரை செய்யும் நாம் அந்த யாத்திரையில் அவருடைய அதிசயங்களை காண்கிறோமா இன்றைக்கு ஆரம்பத்திலே அதிசயங்களை பற்றி தான் நம்ம எல்லோரும் பாட்டு பாடு அவர் நம்மளை அதிசயங்களை காண பண்ணுகிறார் என்ன நடக்குது வாசிங்க ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் அவர் கட்டளையிட பெரும் காற்று எழும்பி அவர் கட்டளையிட பெரும் காற்று எழும்பி பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை அன்றைக்கு இப்படி வருகிற எல்லா சூழ்நிலையும் அவர் கட்டளையிட்டார் என்று நினைத்தாங்க நம்முடைய முட்டாள்தனமோ அவர் கட்டளையிட்டாரோ பிசாசினுடைய கிரியையோ நமக்கு எதிராக எழும்பின மனிதர்களுடைய காரியமாக எதுவானாலும் இருக்கட்டும் பெரும் காற்று எழும்பி இருக்கு பெரும் காற்று சாதாரண காற்று அல்ல இப்போ சீடர்கள் புறப்படும் போது காற்று சாதகமாக இருந்தது அதனால தான் பயணித்தாங்க நடுக்கடலில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க பயங்கரமான எதிர்காற்று எழும்பிட்டு பெரும் காற்று எழும்பி அதன் அலைகளை கொந்தளிக்க பண்ணும் அந்த பெரும் காற்று அலைகள் அப்படியே கொந்தளிக்க பண்ணுது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லைங்க இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பாஸ்ட ஐயா இப்படியெல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை ஐயா நீங்கள் அங்கிள் சொன்னாலும் சரி பாஸ்டர் சொன்னாலும் சரி ஐயா என்று சொன்னாலும் சரி இன்றைக்கு கடல் கொந்தளிக்குது கப்பல் ஆடுது அதால் பிஸ்னஸ் செய்ய முடியலை நினைத்தது போல காரியங்கள் நடக்கலை எல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் நினைச்ச பிறத அன்றைக்கு மேய்ப்பனுடைய ஆலோசனை கேட்க மனசு இல்லை சமாளிச்சுக்கலாம் மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும் இன்றைக்கி ஒன்றால் ஒரு இன்ச் மூவ் பண்ண முடியல ஒன்றால் ஒரு இன்ச் மூவ் பண்ண முடியல கத்தவனை முகமுகமாக பார்த்து பேசுகிறார் இந்த காற்றை சமாளிச்சிடலாம் நினச்சி ஆ அதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் பெரும் காற்று எழும்பி கடலின் அலைகளை கொந்தளிக்க பண்ணுகிறது சூழ்நிலை அப்படியே கொந்தளிக்குது 
கொந்தளிக்க பண்ணி அவர்கள் ஆகாயத்தில் ஏறி ஆழங்களில் இறங்குகிறார்கள் அப்படியே அந்த அளவன மேல தூக்கிட்டு போய் கீழே போடுது ஆமா ஹலோ நல்ல பிஸ்னஸ் செய்யலாம் தானே போனேன் இந்த திருமண வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும்னு தானே செய்த என்னாச்சு ஒரு நேரம் மேலே போகிற ஒரு நேரம் கீழே தூக்கி போடுற டமான்னு சொல்லிட்டு ஆகாயத்தில் ஏறி ஆழத்தில் இறங்குகிறார்கள் அவர்கள் ஆத்துமா கிளேசத்தினாலே கரைந்து போகிறது ஒன்றும் முடியலை முன்னுக்கும் போக முடியலை பின்னுக்கும் போக முடியலை ஒரு வேளை நீ பிரிட்ஜில் சைக்கிள் ஓட்டும்போது எதிர்காற்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பிரதர் இறங்கி நின்றுக்கலாம் இறங்கி நின்றுக்கலாம் ஆனால் இப்போ எதிர்காற்று வீசுவது ரோட்டில் இல்லை கடலில் வீசுவது இறங்கவும் முடியாது இறங்கவும் முடியாது இந்த போட்டில் வந்து இறங்கிடுறேன்ப்பா என்னால் முடியலப்பா என்று இறங்கவும் முடியாது பெரியம்மாலே ஆத்துமா கிளேசத்தினாலே கரைந்து போகிறது ஆ வெறுத்தவனை போல் அலைந்து தடுமாறுகிறார்கள் வெறுத்தவனை போல் அப்படிதானே நடக்கிற தண்ணி போட்டவ மாதிரி தண்ணி போட்டவ மாதிரி ஆ தடுமாறு என்ன பண்ணுறது எல்லாம் சமாளிச்சிடலாம்னு நினச்சேன் உணர முடிய மாட்டேங்குது என்ன அழகாக இப்படி தெளிவாக எழுதியிருக்கு பாருங்க நம்மை பற்றி வெறித்தவனை போல் தண்ணி போட்டவனை போல் அலைந்து தடுமாறுகிறார்கள் அவர்களுடைய ஞானமெல்லாம் மூழ்கி போகிறது அவருடைய ஞானமெல்லாம் மூழ்கி போகிறது அவர்கள் ஞானமெல்லாம் மூழ்கி போகிறது அது பெரிய வைஸ் மேன் நினச்சேன் தம்பி எல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் நினச்ச முடியாது முடியாது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் நினச்ச முடியாது நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் உன் குடும்பம் தத்தடிக்குது பிரியமானவர்களே விடவும் முடியலை தொடரவும் முடியலை துப்பவும் முடியலை விழுங்கவும் முடியலை இக்கரைக்கும் வர முடியலை அக்கறைக்கும் போக முடியலை நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஞாலமெல்லாம் முழுகி போகிறது பெரிய மலை இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலேயே அவர்கள் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் ஆபத்திலே என்ன ஆபத்து வனாந்திரத்தில் வழி தெரியாமல் இருப்பது ஒரு ஆபத்து என்ன ஆபத்து இருளான கடங்களை மாட்டிக்கொண்டு கட்டுண்டு கிடப்பது ஒரு ஆபத்து இன்னும் என்ன ஆபத்து நோய் கண்டு மரணத்தின் வாசலை தட்டி கொண்டிருப்பது ஒரு ஆபத்து இப்போ என்ன ஆபத்து நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு என்ன செய்கிறது என்று தெரியாமல் திகைத்திருக்கிறேன் சொந்து போகாது இன்றைக்கு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு ஹலில் ஊரமா நம்மா ஷனமா இவ்வளோ பயங்கரமான இக்கட்டில் மாட்டியிருந்தாலும் சரி அடுத்தால் என்ன செய்கிறது நீ தொழில் செய்யணுன்னா இதை ஆரம்பித்த திரளான தண்ணீர்கள் மேல் தொழில் செய்ய முடிய ஒரு இன்டென்ஷன் வாஸ் குட் ஆனால் இன்றைக்கி உன்னால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியலை இப்போ வாயில் உன்னை தாழ்த்து இதை கேட்டுட்டு இருக்க ஆண்டு வரே சரண்டர் அப்படின்னு விழு அவரை நோக்கி கூப்பிடு அவரை நோக்கி கூப்பிடு அவள் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் கொந்தளிப்பை அமர்த்துவார் அதன் அலைகள் அடங்குகிறது அதன் அலைகள் அடங்குகிறது அமைதல் உண்டாத நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷம் அமைதல் உண்டானது நிமித்தம் அநேக காரியங்களை பார்க்குறோம் அப்படி நம்ம கூப்பிடும் போது என்ன செய்கிறார் இக்கட்டுகளுக்கு நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அலைகளை அடக்குகிறார் பிரியமானவர்களை அமைதலை உண்டாக்குகிறார் இது நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் ஆ தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் கண்டிப்பாக இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன அவங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன் இருக்கோ அதில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் 
பயப்படவே பயப்படாதீங்க அதனால் என்ன செய்கிறாங்க வேர்சஸ் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி டூ அவர்கள் கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் ஆகையால் கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனுபுத்திற்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்கள் நிமித்தம் மனுபுத்திற்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்கள் நிமித்தம் அவருடைய கிருபை நிமித்தம் இஸ் டிசைர் டு டு குட்னஸ் இந்த கடலில் நீ அழிந்து போகிறது இந்த கடனில் நீ அழிந்து போகிறது யூ ஆர் பீங் டிஸ்ட்ராய்டு இன் திஸ் வாட்டர்ஸ் யூ ஆர் பீங் டிஸ்ட்ராய்டு இன் திஸ் டெட்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் த வில் ஆஃப் காட் அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை அதனால் தேவனுக்கு என்ன மகிமை இந்த சூழ்நிலையில் நீ அழிந்து போகிற தேவனுடைய சித்தம் அல்ல உன் எப்படியாகிலும் நீ நாடின கரையில் கற்றுக்கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் நீ இருதயத்தின் வாஞ்சையை கத்தருக்குள்ளாக நிறைவேற்றுவார் நீ ஒன்றே ஒன்று செய் இன்றைக்காக ஆண்டவரே அது சரண்டர்னு விழுந்துரு கண்டிப்பாக கத்த வழி திறப்பார் அதிசயத்தை காண பண்ணுவார் இட் இஸ் இஸ் டிசைர் டு டூ குட் ஃபார் யூ உனக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் பிரதர் தம்பி பெருமை பாராட்டாத எனக்கு ஸ்கில் இருக்குன்னு சொல்லாத நான் வந்து எப்படி ஆயில் இந்த கடலில் கடந்துருவேன்னு சொல்லாத இன்றைக்கு அப்படி அவருடைய பாதத்தில் விழுவோம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே அவர்கள் கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் அவர் நமக்கு செய்கிற அதிசயத்தை நிமித்தம் துதித்து வேஸ்ட் தேர்ட்டி டூ ஜனங்களின் சபையிலே அவரை உயர்த்தி மூப்பருடின் சங்கத்திலே அவரை போற்றுவார்களாக அவர்களை போற்றுவார்களாக இதெல்லாம் கற்ற செய்து அவரால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிறாராம் ஐந்தாவது ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டி டூ வாசியங்கள் அவர் ஆறுகளை அவாந்திர வழியாகவும் நீரூற்றுகளை வறண்ட ஸ்தலமாகவும் குடிகளுடைய பொல்லாப்பு நிமித்தம் செழிப்பான தேசத்தை ஒவ்வொரு நிலமாகவும் மாற்றுகிறார் சில வேலைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்லா இருந்த ஆறு அவாந்தர வழியாக மாறிடுது திடீர்னு எதிர்பாராத ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின் பொருளாதார நெருக்கடி சில வேலை நல்லா இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நல்ல உறவு அந்த ஆறு அவாந்தர வழியாக மாறிடுது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் சில வேளில் நீரூற்றுகளெல்லாம் வறண்ட ஸ்தலமாக மாறிடுது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ட்ரைனஸ் பார்க்குறோம் ஆ கூடியருடைய பொல்லாப்பு நிமித்தம் செழிப்பான நில தேசத்தை ஒவ்வொரு நிலமாகவும் மாற்றுகிறார் சில வேளை இதெல்லாம் நம்முடைய பொல்லாப்பு நிமித்தம் பிகாஸ் அவர் ராங் டூயிங்ஸ் எப்போதுமே அதனால தான் என்று இல்லை நம்முடைய பொல்லாப்பு நிமித்தமாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு ஆறு அவாந்திர வழியாக மாறிடுச்சு நீரூற்றுகள் வறண்ட நிலமா நேற்று வந்த பிஸ்னஸில் வந்து இன்கம் இன்னைக்கு பார்க்க முடியலை எல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது செழிப்பான பூமி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நிலமாக மாறிடுச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்முடைய பொல்லாப்பு நிமித்தமாக கூட சம்திங் ஒட் வி டன் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு கா கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அப்படி செய்யும்போது என்ன செய்கிற வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அவர் அவாந்திர வெளியை தண்ணி தடாகமாகவும் வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றுகளாகவும் மாற்றி அவர் மாற்றி பசித்தவர்களை அங்கே குடியேற்றுகிறார் குடியேற்றுகிறார் அங்கே அவர்கள் குடியிருக்கும் நகரத்தை கட்டி கட்டி வயல்களை உண்டாக்கி விதைத்து வயல்களை உண்டாக்கி விதைத்து திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுகிறார்கள் நாட்டுகிறார்கள் அவைகள் வரத்துள்ள பலனை தரும் அவைகள் வரத்துள்ள பலனை தரும் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை நம்முடைய பொல்லாப்பி நிமித்தம் இல்லை ஒருவேளை கத்தர் அனுமதித்து இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க நம்முடைய ஆறுகள் வறண்டு போயிடுச்சு நீர் ஊற்றுகள் வற்றி போயிடுச்சு செழிப்பான செழிப்பாக இருந்ததெல்லாம் ஒவ்வொரு நல்ல மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனாலும் நம்ம தாழ்த்தி கத்தரை நோக்கி பார்க்கும்போது கத்தர் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி அவாந்திர வெளியை தண்ணீர் தடாகமாக மாற்றி பிரியமானவர்களே உலர்ந்து போன பூமியை செழிப்பான பூமியாய் மாற்றி நம்ம மீண்டுமாக குடியேற்றி இந்த குடும்பம் இதோடு தொலைந்தது என்று நினைத்தார் உங்களை குடியேற்றி உங்களை சபையின் நடுவே சங்கத்தின் நடுவே ஆசீர்வதிக்கிற கத்தராக இருக்கிறார் கத்தவங்களை பெருக பண்ணுவார் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு போவோம் பின்பு அவர்கள் இடுக்கத்தினாலும் ஆபத்தினாலும் துயரத்தினாலும் குறைவு போட்டு தாழ்வடைகிறார்கள் அவர் பிரபுக்களின் மேல் இகழ்ச்சி வரப்பண்ணி 
வழியில்லாத அவாந்திர வெளியிலே அவர்களை திரிய செய்து எளியவனையும் சிறுமை நின்று எடுத்து பிரியமாளி ஒருவேளை அப்படி கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மேட்டிமை நமக்கு அவ்வாந்திர வழி போல் நம்முடைய காரியங்கள் மாறி இருந்தாலும் அவர் எளியவனையோ சிறுமை நின்று எடுத்து உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைத்து உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைத்து அவன் வம்சங்களை மந்தையை போல் ஆக்குகிறார் அவன் வம்சங்களை மந்தையை போல் ஆக்குகிறார் பிரியமானவர் ஒருவேளை நம்முடைய பொல்லாப்பு நிமித்தம் கருத்திற்கு பிரியமில்லாத காரியத்தின் நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வறட்சி வந்திருக்கலாம் ஆறுகள் அவாந்திர வழியாய் மாறி இருக்கலாம் இன்றைக்கு கத்தர்களோடு கூட பேசியிருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்மை தாழ்த்துவமானால் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க நம்மை உயர்த்த நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க நம்ம உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்க பெரியமானவர்களே நம்முடைய வம்சங்களை பெருக பண்ண நம்முடைய பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஐந்து வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே ஒன்று வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரியும் போது இன்னொன்று கிடங்கில் இருளிலே அந்தகாரத்திலே கிடக்கும்போது இன்னொன்று நோய் கண்டு மரணத்தின் வாசலை தட்டும்போது இன்னொன்று நல்லா தொழில் நிசையணும்னு நினச்சி கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணனா நடுக்கடலில் மாட்டி திகைக்கும் போது இன்னொன்று கத்த நம்ம நல்லா வசதியாக குடியேற்றி வைத்திருக்கும் போது நம்ம செய்கிற சில பொல்லாப்பு இல்லை கத்திற்கு பிரியமில்லாத காரியம் பெருமை பிரபுக்களுடைய பெருமை இது நிமித்தமாக ஒரு வேளை சிறுமை வந்திருக்கலாம் சில தாழ்ச்சி வந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம தாழ்த்துவோமான ஆறுகள் வர வறண்டு போயிருக்கலாம் செழிப்பு உயர்நலமாக மாறி இருக்கலாம் இன்றைக்கு நம்மை தாழ்த்துவோமானால் கத்த நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்மை பெருக பண்ணி நம்முடைய தேவைகளெல்லாம் சந்தித்து நம்மை திருப்தியாக்கி நம்முடைய சந்ததியையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்க நம்ம பிள்ளைகள் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் அதனால் தான் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் உத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் உத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் இது அந்த ஐந்துக்கும் எடுக்கலாம் இந்த வனாந்திரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினச்சாங்க கத்தர் அந்த குடும்பத்தை தூக்கி எடுத்தார் புத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் இதோடு யோசிப்புடைய வாழ்க்கை தொலைந்தது என்று நினைத்தார்கள் கத்தர் அந்த கிடங்கிலிருந்து அவனை தூக்கி எடுத்து பெரிய உயர்ந்த அடைக்கலத்துக்கு கொண்டு வந்தார் புத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் பிரியமானவர்களை நோய்வாய்ப்பட்டு செத்தான் தொலைந்தான் என்று நினைத்தார் கத்தர் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கி அவனை அழிவுக்கு தப்பு விட்டா உத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் பிரியமானவர்களை நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டான் இதோடு அவன் அமிழ்ந்து போனான் என்று நினைத்தார் காற்றை அதட்டினார் அமைதல் உண்டாக்கினார் நாடின துறைமுகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் உத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் எல்லாம் வசதியாக இருக்கும்போது ஆறுகள் வறண்டு போயின செழிப்பான பிஸ்னஸ் ஒவ்வொரு போ நிலம் போல் மாறினது பிரியமானவர்களே எல்லாம் இதோடு தொலைந்தது என்று நினைத்தார் ஆனாலும் கர்த்த அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களை குடியேற பண்ணி அவர்களை திருப்தியாக்கி அவர்கள் சந்ததியையும் அவர்களுடைய மிகுதியும் பெருக பண்ணுகிறார் நன்மையினால் பெருக பண்ணுகிறார் புத்தமர்கள் இதை கண்டு மகிழ்வார்கள் நாயக்கேடெல்லாம் தன் வாயை மூடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சாட்சி சொல்லுவீங்க நியாயக்கேடெல்லாம் ஒரு குரோதமாய் பேசி இதோடு தொலைந்தான் என்று நினைத்தவர்கள் வாயை மூடுவார் கருமையலி நடுவே தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற அவருடைய மந்தையாகிய அவருடைய ஜனத்துக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களை கண்டு மற்றவர் தங்கள் வாயை பொத்தி கொள்வார் கண்டிப்பாக கற்று செய்வார் நியாயக்கேடெல்லாம் தன் வாயை மூடும் பிரியமானவர்களே நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் நிறைவு வார்த்தையாக பார்க்கிறோம் வாசியுங்கள் எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடவுள் எவன் ஞானம் உள்ளவனோ இந்த செய்தியை கேட்டுட்ருக்கிறீங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடவன் வனாந்திரத்திலிருந்தும் அவர் நோக்கி கூப்பிடும்போது அவர் விடுவிக்கிறார் நம்ம தப்போ தப்பு இல்லை கடங்களை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவர் நோக்கி கூப்பிடும்போது விடுவிக்கிறார் ஒருவேளை நம்முடைய முட்டாள்தனம் 
என்னுடைய புத்திய இனத்தினால் என் பொண்ணு அழுகி நாற்றம் எடுக்கிறது இல்லை நான் தேவ ஆலோசை அசட்டை பண்ணேன் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நோய் கண்டு ஒடுங்கி போகிறேன் சகல போஜனமும் எனக்கு அரோசி இருக்குது என் ஆத்மா கரைந்து போகுது அந்த சூழ்நிலை அவரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரனை விடுவித்தார் கத்தரனை விடுவித்தார் கடலில் நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஐ கிராய்ட் என் டு த லார்ட் காட் டெலி பட் மீ ஒருவேளை கத்தை எல்லாம் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கும்போது என்னுடைய பொல்லாப்பு என்னுடைய பெருமை என்னுடைய மேட்டிமை எல்லாம் எதிர்மாறாக மாறினது ஆனாலும் கத்தர் கைவிடலை கத்தர் ஆசீர்வாதித்தார் கட் பிளஸ்ட் மீ கட் ப்ராமிஸ் தட் யூட் பிளஸ் மை ஜெனரேஷன் என் சந்ததியை கத்தர் ஆசீர்வாத் மை ஆஃபரிங் வில் பி பிளஸ்ட் பை த லா ஞானம் உள்ளவன் இதை கவனிக்க கடவன் எந்த சூழ்நிலையும் கத்தர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் கத்த தாழ்விலிருந்து உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த நெருக்கத்திலிருந்து கத்தர் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த வேலையில் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் ஞானம் உள்ளவன் எவன் ஞானம் உள்ளவன் அவன் வேலை கவனிக்க கடவன் ஞானவான்கள் கத்தருடைய கிருபைகளை உணர்ந்து கொள்வார் If you have got the wisdom of God, if you are wise to understand God's ways, you will understand His grace. You will understand His loving kindness. You will understand His desire to do good to you. You will understand His desire to do good to you. You will understand His desire to do good to you. You will understand His desire to do good to you. கத்திர எப்படியாக என்னை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அவர் என்னுடைய அழிவை விரும்பலை இந்த வனாந்திரத்தில் நான் அழிந்து போவதை விரும்பலை என்னுடைய தாவரிக்கும் ஸ்தலத்தில் என்னை கொண்டு போய் சேர்க்க விரும்புகிறார் இந்த நடுக்கடலில் நான் அமிழ்ந்து போக அவர் விரும்பலை நான் நாடின துறைமுகத்தில் என்னை கொண்டு போய் சேர்க்க விரும்புகிறார் இந்த கடங்களே என்னுடைய வாழ்க்கை முடியணும்னு அவர் விரும்பலை என்னை வெளியே கொண்டு வர விரும்புகிறார் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் யூ ஆர் காட் விஸ்டம் வாட் இஸ் தட் விஸ்டம் the fear of god the loving reverence to god kartharku bhaya padigira bhayam kartar mel ulla ranbin bhakti anda bhaya bhakti irukumanal unnal anda kirubegale unara mudi ellu ungalukkaga nanga jebikka verumbru kartare magathu nokki paarunga hallelujah praise the lord praise the lord ellar kartare magathu nokki paarunga kartha deerka dasna vaarthigalai kondu ungalodu kuda pesi irukkar நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஹூரீஷ நகர் அதீனமாக அலைந்து தெரிகிறவர்கள் கட்டுண்டவர்கள் தோஸ் ஆர் வாண்ட்ரிங் இன் த வில்டர்னஸ் தோஸ் ஆர் வாலப்ட் இன் அ டஞ்சன் ஹூரீஷ நமாரபா தோஸ் ஆர் இன் பாண்டேஜ் ஊராக நமாஷ நமார கதிரை முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் கிரை என் டு த லார் கத்திரை நோக்கி கூப்பிடு கிரை என் டு த லார் கிரை என் டு த லார் கத்திர நோக்கி கூப்பிடு ஊர் ஈஷன் நகர தீனமாலவா இயேசுனை கைவிடவே மாட்டா நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க ஐம் இன் த மிட் சி ஐ எம் அட் த விட் சி அண்ட் ஐ டோ நோ வாட் ஐ கேன் டூ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியலை நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கர்த்த இந்த வார்த்தையை உனக்காகவே அனுப்பியிருக்கா ஞானம் உள்ளவர்கள் கத்தருடைய கருவையை உணர்ந்து கொள்வீர்கள் அந்த விஸ்டம் இருக்குமா நான் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்வாய் நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி உன் ஆறுகளெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சா சந்தோஷமெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சா வருமானம் வற்றி போயிடுச்சா உன்னுடைய ஜப வாழ்க்கை வற்றி போயிடுச்சா உன்னுடைய வேத வாசிப்பு வற்றி போயிடுச்சா ய பைபிள் ரீடிங் ட்ராய்ட் ய ப்ரேயர் லைஃப் ட்ராய்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு யூ the rivers dried the joy of the holy ghost dried kattavunne aashirvadikka vallavara irukkara meendumaga varanda bhoomi chelipana bhoomiyaga maarum it shall become a very fertile land in the name of jesus i tell you as a servant of god the spirit of the lord wants to bless you urisha namara deena mara kara deena mara ஒரே சனகரபாதி நம்ம நான் ஒப்பு கொடுக்கிறாண்டவரே 
கதனை அதிசயங்களை காண பண்ணுவா கதனை அதிசயங்களை காண பண்ணுவா கடல் கொந்தளித்து பொங்கி ஊரீச நகலமா ஊரீச தீனமா கடல் கொந்தளித்து பொங்கி கப்பலாடி சில்கையில் புயல் காற்று சிறி வீசு வாய்க்கிழிந்து போக ஜபிங்க <laughs> எங்கள் அன்பின் தேவனே நாங்கள் அஞ்சோடு உமை சோத்திரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உம்முடைய கிருபை நிமித்தம் ஆண்டவரே நீர் இறங்குகிற தேவனா இருக்கிறபடி நாள் நமக்கு சோத்திரமையா கத்தாவே நிறமுடைய ஜனத்தை நேசிக்கிற தேவனா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே நன்மை செய்வதே உமக்கு பிரியமாக இருக்கிறபடி நாள் கத்தாவே இஸ்ரவேலை ஆசிர்வதிப்பதே உமக்கு சுத்தமாக இருக்கிறபடி நாள் ஆண்டவர் இந்த நாளிலேயும் கத்தாவே இந்த வாசனங்களை ஆண்டவரே எங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நீர் கத்தாவே அன்றுவரே கொஞ்சம் கூட கத்தாவதை ஆராய்ந்து அறியும்படியாய் உங்களுடைய வெளிச்சத்தை அனுப்பி கொடுத்த குருவிக்காக நாங்கள் அஞ்சு உடமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மறைவர்களை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிற தேவன் ஆண்டவர இந்த நாட்களிலேயும் ஜனம் கலந்து போகிறதான ஆண்டவரே ஒவ்வொருடைய தாவை பாதையினை அறிந்திருக்கிறீர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலைகளையும் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளிலே கத்தாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற வேளையில கத்தாவே உங்களுடைய குருவின் நிமித்தம் இறக்கத்து நிமித்தம் ஆண்டவர் நீர் இறங்குகிற தேவனா இருக்கிறபடியினால நான் ஜோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர் அப்பா அவருடைய ஜனத்துக்கு செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று நீ அறிந்திருக்கிறபடியினால கத்தாவே எப்படியாய் உமை கூ கத்தாவை நோக்கி கூப்பிட வேண்டுமோ எப்படியாய் கத்தாவே உடைய கிருபையை சிந்திக்க வேண்டுமோ எப்படியாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களிடத்துல ஒப்பு கொடுக்க வேணுமோ எவ்வளவாய் தங்களை தாழ்த்த வேண்டுமோ ஆண்டவர் எவ்வளவாய் மனம் திரும்ப வேணுமோ ஆண்டவர் எவ்வளவாய் கத்தாவே அப்பா உண்மை கத்தாவை மகிமைப்படுத்த வேண்டுமோ கத்தர் கிருபை தரும்படியாய் நோக்கி செவிக்கிறோம் ஆண்டவர் கத்திரை மகிமைப்படுத்தி கத்திரை உயர்த்தி ஆண்டவர் எய்சுவே உங்களுடைய நாமத்துல கத்தாவே இந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து உங்களுடைய அரிசயங்களை காண உதவி செய்யுங்க அப்பா அரிசயங்களை காண உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய சூழ்நிலையை அறிந்திருக்கிறேன் இந்த விலை வசனம் கேட்ட ஒருவராகிலும் ஆண்டவர் கத்தாவே இந்த வசனங்களை கத்தாவ இந்த வார்த்தைகளின்படி ஆண்டவரே கத்தாவ ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருக்க கூடாது ஐயா ஒவ்வொருவரையும் செய்ய வேண்டிய கிரியை செய்யுங்க ஒவ்வொருலேயும் கத்தர் அடுப்பிக்க வேண்டிய உடைய வல்லமையை கத்தாவி விளங்க பண்ணுங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கத்தாவி விளங்க பண்ணுங்க ஆண்டவர் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே கத்தர் இறங்கு வீராக இருதயத்தின் ஆண்டவரே வேதனைகளை கத்தா இருதயத்தின் பாரங்களை கண்ணீரை காண்கிற தேவனையா இப்பொழுதே இருக்கிற நிலைமையில கத்தாவே உங்களுடைய வல்லமையை அனுப்புங்க ஆண்டவர உங்களுடைய பதிலை அனுப்புங்க ஆண்டவர உங்களுடைய வார்த்தையை அனுப்புங்க ஆண்டவர உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் அதிசயங்களை செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர நம்முடைய பிள்ளைகளை சாட்சியாய் நிறுத்துங்க சபையின் நடுவிலே கத்திரை மகிமைப்படுத்தட்டும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆசீர்வதிப்பீராக ஞானமுள்ளவன் கத்தாவே உங்களுடைய கிருபையை கத்தாவே ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க சிந்திக்க கத்திர உதவி செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே